There have been numerous efforts to identify instructional practices that improve literacy skills. There have also been systematic reviews of high-quality research to identify effective instructional practices for improving the comprehension of struggling readers as well as similar analysis to identify effective practices for improving students' writing. One often overlooked tool for improving students' reading as well as their learning from text is composing or authentic writing. Composing or authentic writing is one of the 14 domains of literacy in the new K-12 curriculum. It is defined as the ability to formulate ideas into sentences or longer texts and represent them in the conventional orthographic or spelling patterns of written language. When we learn a new language, we don't learn just by listening to others. We need to practice speaking at first and experiment in everyday situations in order to learn the new language. The same process applies to children and print. They have to practice writing in order to become better readers. Writing has the potential for enhancing reading in three ways. First, reading and writing are both functional activities that can be combined to accomplish specific goals, such as learning new ideas presented in a text. If I am trying to learn something new, like say, how the Tarshir lives, I can read about it, then write about it by summarizing, analyzing, and presenting what I read. I can better understand and retain my new knowledge about the Tarshir if I write about it. Second, reading and writing are connected, as they draw upon common knowledge and cognitive processes. If I practice how to write a word, I can better read the word when I come across it in a text. And the same in reverse, if I read a word in a text, there is a better chance I will know how to write it if I need to. Consequently, improving students' writing skills should result in improved reading skills and vice versa. Third, reading and writing are both communication activities, and writers should gain insight about reading by creating their own texts leading to better comprehension of texts produced by others. When I read stories, I learn about the elements of a story, such as the characters, the setting, the problem, the series of events, and the conclusion. If I have to write a story, I have to deepen my understanding of how stories are structured. I know I have to incorporate the elements of a story and structure the story. That leads me to better understand stories when I read more of them, because I fully comprehend about the elements of a story and how the story is structured. Under the new curriculum, there are pre-reading, during reading, and after reading activities in which teachers engage their students. More often than not, writing is included as an after-reading activity. By writing a response to what they have read, they gain a deeper understanding of what they have read. Writing in the early grades should not be limited to handwriting, which is the ability to form letters through manuscript and cursive symbols. In the early grades, writing can range from drawings with labels to completing sentence prompts. The important thing is to help students formulate their ideas and get their thoughts on paper. Here are examples of how a teacher structured her writing activity after reading a story. Please note that the students are in grade 2. Gusto ko na magsulat kayo tungkol sa sarili niyong alaga. Isipin niyo kung ano yung mga alaga ninyo, pero kung wala kayong alagang hayop sa inyo, gusto ko magkunwari kayo. Kunwari, meron kayo, ano yung gustong hayop na inyong alagaan? Tapos mag-isip din kayo ng pangalan. Okay? Tulad dito. Ang alaga kong si... Okay, mag-isip kayo ng pangalan or ilagay dito ang pangalan ng inyong alaga. May alaga ako. Siya ay isang ano? Ibon, aso, yun yung isusulat ninyo. Tapos, ang pangalan niya ay sino yung pangalan? Ano yung pangalan ng inyong alaga? At 
siya ay, siya ay ano? Mabait, malaki, maliit. Yun yung isusulat ninyo. Kumuha kayo ng isang papel, isusulat nyo yan, tapos ilalagay nyo dito ang pangalan, ilalagay nyo dito ang inyong alaga at ang pangalan nito. Handa na ba kayo? Sige. Simulan natin ngayon. tayo magsulat. Tapos ngayon, pakinggan naman natin yung mga gustong magbahagi ng kanilang mga sinulat. Sinong gustong magbahagi? Japet? Oo. Sige nga. Ang alaga kong si Black Mike. May alaga Black kong siya ay isang gagamba ang pangalan niya ay Black Mike. Siya ay nangangaga pero hindi masakit. Ah! So, ang kanyang alaga ay si Black Knight. Ano si Black Knight? Siya ay isang gagamba. Si Black Knight ay nangangagat pero hindi masakit. Ang galing. Sino pa? Um, Dalia. Okay, dyan. Ang alaga kong si Chubby, may alaga ako. Siya ay isang aso. Ang pangalan niya ay Chubby. Siya ay mabait. Okay. Magaling. Mataba ba si Chubby? Dalia? Hindi? Okay. Uh, sunod naman si Gwenson. Sige, Gwenson. Oh, Alaga ko ay si Nemo. May alaga ako. Siya ay isang isda. Ang pangalan niya ay Nemo. Siya ay lumalangoy. Ah, magaling. Salamat, Gwenson. Ang galing niyo, mga bata, na ibahagi niyo kung ano ang inyong mga alagang hayop. Ngayon, uh, Carl, kukunin ko ang inyong mga papel. Magsisimula, oh, magsisimula ako dito, ha? Sige. Kahapon, nagbasa tayo ng kwento tungkol kay Tic Tac Tok at Tic Tac Boom, di ba? Si Tic Tac Tok ay naging mabait. Ngunit si Tic Tac Boom naman ay naging masungit. Pero nung, nung malason si Tic Tac Boom, at muntik nang may mangyari sa kanya, nagbago. siya ay nagbago. nagbago. Siya ay nagbago. Nangako siya sa kanyang sarili na magbabago na talaga ako. Maging mabait na talaga ako. Tuto pa rin kaya? May pick bong? Ang kanyang pangako? Ano kaya yung mga pwedeng, mga pwedeng baguhin niya sa sarili niya? At ano naman kaya yung mga bagay na gusto Itong baguhin ni Tic Tac Tok para kay Tic Tac Boom. Yung mga bagay na sabihin ni Tic Tac Tok, Tic Tac Boom, ito ang gusto kong mangyari sa'yo. Ito yung gusto kong mga bagay na magbago sa'yo. At saka ano naman kaya yung mga, sasab ang, ang mga sasabihin ni Tic Tac Boom sa sarili niya at ipapangako niya kay Tic Tac Tok? Yung mga bagay na gusto niyang magbago, mabago sa sarili niya. Gusto ko, isipin nyo yun, okay? Isipin nyo yun mga bata. Kasi sa araw na ito, magsusulat tayo ng liham. Hahatiin ko ang grupo. Magkunwari kayo dito, kayo si Pikpak Bob. Okay? Kayo si Pikpak Bob. Isipin nyo sa sarili nyo si Pikpak Bob ako, si Pikpak Bob ako. Ito naman, itong grupo naman ito ay magiging si Tic-tac-toc. Magkunwari kayo, isipin nyo sa sarili nyo, ako si Tic-tac-toc. Si Tic-tac-toc kayo, okay? Tapos,
Tapos isipin nyo, ano kaya yung mga pagbabago na gusto kong baguhin ni Pikpakbog? Magsusulat ako ng liham para sa ka, para kay Pikpakbom para naman malaman niya kung ano yung mga bagay na gusto kong baguhin sa kanya. Okay? So gagawin natin 'yon mga bata. Naintindihan? Oo. Oh. Opo, magaling. So dito Galing kay Kyla hanggang kang Leia Jane, isang grupo kayo. Susulat kayo ng liham ito. Magsusulat kayo ng liham kay TikTok. Mahal kong TikTok. Gusto ko nang magbago. Ito ang mga gusto kong baguhin sa aking sarili. Apat kayo, di ba? Mag-isip kayo ng tatlo lang. Tatlong bagay na gusto niyong baguhin sa inyong sarili. Kunwari si TikTok doon kayo. So, mag-isip kayo ng tatlong bagay. Tapos, ito, susulat niyo to ang iyong kapatid, TikTok Bom. So, Kyla hanggang kang Leia, isang grupo kayo. Magsusulat kayo niyan. Pati din si Danica hanggang Mary Maysell. Tapos Kyle hanggang Glenda, CJ hanggang Angel, tapos si Althea at Lore, Althea Lorraine at saka si Zaira. Pwede silang dalawa na lang. Kaya na 'yan, 'di ba? Kaya na 'yan. Sige. So sino kayo dito? Kayo si Pickpack Bomb. Si Pickpack Bomb. Dito naman, kayo naman si TikTok to. Ito yung liham nyo. Mahal kong TikTok boom. Ako ay natutuwa sa iyong pangako na ikaw ay magbabago. Gusto kong gawin mo ang mga sumusunod. Gusto ko mag-isip kayo ng tatlong bagay na gusto nyong baguhin ni TikTok boom. So dito, galing kay Josh hanggang kang Leia, isang grupo kayo, mag-isip kayo ng mga bagay na gusto nyong baguhin ni Tikpak Bong. Tapos naman si Juday hanggang Janine, kayo magkagrupo kayo, Jasper hanggang Gwenson, Francine hanggang Brad, tapos si Fatima hanggang Nefertari. Okay? Kaya niyo yun? Kaya niyo yun. Oo. Saan niyo ba isusulat? Saan niyo susulat? Kumuha kayo ng papel. Isa lang. Isang papel bawat grupo. Ngayon natapos niyo na ang inyong gawain. Bukas, bawat grupo magbabahagi ng kanilang liham. So bukas babasahin niyo yan dito, ha? Yung mga ano yung mga naisulat niyo. Naintindihan? Oo. Ngayong araw na ito, babasahin natin ang mga sulat o ang mga liham na sinulat niyo kahapon. Handa na ba kayong magbasa sa mga liham na inyong sinulat kahapon? Oo! Oh! Galing! Sige, sisimulan natin dito sa kay Pikpakbong. Sino ang gustong mauna dito? Aba, tahimik lahat! Ayaw mauna! Jackie Lo, sige. Ang grupo ni Jackie Lo ang mauna. Magandang hapon, mga kaklase. Ito ang aming nagawang sulat para kay TikTok to. Mahal kong TikTok to. Hindi na kita aawayin. Tutulong ako sa gawaing bahay. Kakain ako ng gulay. Ang inyong kapatid. Big Bang Boom. Ang galing! Ang galing! Sino naman dito?
dito sa kay TikTok to. Ah, uh, Dalia. Okay, kaya mo? Sige. Mahal kong TikTok to. Sana kumain ka ng mas tansyang pagkain. Sana maging mabait ka. Sana mag magaling ka ng magbilang. Yeah! Ang galing! Dito, uh, sa kay Mevelyn. Mevelyn, handa ka na? Sige. Go, Mevelyn! Mahal kong tiktaktok. Gusto ko nang maging masustansya or masigla. Hindi na ako gagawa ng masama. Tutulong na ako sa mga gawaing bahay. Ang iyong kapatid, Pikpak Boom. Galing! O, oh, dito naman, dito naman. Sino dito? Ah, uh, Carl. Sige, Carl. Grupo ni Carl. Mahal kong tiktaktok. Ako ay natutuwa sa iyong pangako na ikaw ay magbabago. Gusto kong gawin mo ang mga sumusunod. Gusto kong magkaibigan tayo. Gusto kong hindi na tayo mag-aaway. Gusto kong magbabago ka na. Okay. Galing. Dito naman, si Raquel. Sino magbabasa sa inyo? Si Charity? Charity, di ba? O oh, Charity. Sa Charity. Pa. Sige, basahin mo na charity. Mahal kong tiktaktok, hindi na kita aawayin at kakain ako ng sustansyang pagkain at gusto kong mar marunong na akong magbilang. Okay, dito naman. Si Lian. Lian. Mahal kong tiktaktok, maging mabait ka, maging masunurin kang aso ka na. Tumulong ka sa pamilya. Ikpak mo. Oh, dito. Si grupo ni Fatima. Sige tayo, Fatima. Mahal kong kapatid. Gusto kong mabait sa iyo. Gusto ko rin maghatiin na tayo. Gusto ko nang kumain ng gulay gaya sa iyo. At gusto kong uminom ng gatas. Gusto ko rin Marunong at magbilang. Okay, salamat Fatima. Dito naman, dito naman, Helen. Uh, si ano muna? Si na Chelsea muna. Sino magbabasa dito? Brad. Si Brad. Okay, Brad. Brad. Dapat ka kumain ng gulay. Dapat ka magpapagain. Dapat ka tumulong ka sa pamilya. Ang iyong kapatid. Six tak to. Okay, salamat Brad. Okay, dito sa kay TikTok Bomb. Sino magbabasa? Altea. Mahal kong TikTok Bomb. Magbago na ako sa aking pamilya. Maghati na ako sa aking pagkain. Magbabago na ako sa aking sarili. Ang iyong kapatid, TikTok Bomb. Salamat, Altea. At ang pamuli, ang grupo ni Fatima. Fatima. Mahal kong tikpakbong. Ako, ako ay natutuwa sa iyong pangako na ikay ay magbabago. Gusto kong gawin mo ang mga sum, sumusunod. Sa, sana ikay ay mabaeng. Sana ikay ay mas sun, sunurin. Sana ikay ay tutulong sa pamilya. Ang inyong kapi, kapatid tiktakbong. Ay tiktak. Salamat Fatima. At ako'y natutuwa sa inyong mga isinulat. Ibig sabihin niya na intindihan niyo talaga ang galing-galing niyo. Pinasulat ko ang mga bata ng liham. Makikita natin na kahit grade 2 lang sila,
na isusulat nila ang nilalaman ng kanilang kaisipan. Sa pagsusulat ng liham, nakita ko kung paano nila naintindihan ang kwento. Importanteng magkakaugnay ang mga aralin sa loob ng ilang araw upang lalong mapalalim ang pag-unawa ng mga bata sa kwento.